endlich mal wieder einen großen Barsch fangen. So ist jedenfalls unsere Mission. Ich bin mit Sebastian unterwegs. Wir sind in einem Flussbereich, der also Baggerseen angrenzend besitzt. Und da sind jetzt die Barsche drin, beziehungsweise sind da das ganze Jahr drin. Und wir wollen mal einen wirklich großen Barsch fangen. Im Moment ist zwar Mitte, bzw. Ende März, schon wieder so ein bisschen warm draußen, aber das Witzige am Großbarschangeln ist ja eigentlich, dass die das ganze Jahr über das Gleiche machen. Also eigentlich fängt man gezielt ganz große Barsche fast immer sehr flach. Also egal wie kalt es ist oder wie warm, die stehen immer gerne irgendwie im flachen Wasser, auch wenn der Hauptfutterfisch längst tief steht, also trotzdem mögen die das irgendwie. Man hat zwar oft nicht viele Bisse am Tag, aber wenn, dann gibt es eben richtige Kirschen. Und das versuchen wir jetzt mal. Ich suche mal einen Köder raus, wenn wir so ein paar, ich glaube ich werde mal weitermachen, wo wir zuletzt aufgehören. In der letzten Tackle-Tour haben wir so ein paar kleine Ilex-Köder gekauft, so ein 5 Gramm Kopf mit einem so Ilex-Schlittenkopf, der auch ein bisschen ausbricht und dazu dunkelgrün mit ein bisschen Glitter. Das Wasser ist, so wie ich das sehe, einigermaßen klar, ein bisschen Sonne. Ich fange mal damit an. Ich habe noch ganz viele andere da, dann kann ich ihn ja nochmal tauschen, aber das ist so erstmal die Wahl. Da kann ich auch ein bisschen den Gewässergrund mit abklopfen und sehen, wie tief das ist. Dann schauen wir mal, ob wir da irgendwelche Kontakte generieren können. Der Köder ist montiert und natürlich, wie auch im Heft Schwerpunkt schon lesen könnt, hecht sich ja mit Stahl. Also wir haben hier zwar einen Fluocarbon-Vorfach vor die Geflochtene geschaltet, aber am Ende dann eine Stahlspitze möglichst unauffällig und ein dünnes Stückchen eingeknotet. Weil ich weiß nicht so genau, wie es hier mit Hechten aussieht, aber ich weiß, dass es Hechte gibt und dann äh, angeln wir erstmal so. Die großen Barsche stört es meistens nicht so ganz. Ein Trupp steht mit zwei, drei Stück, den ersten, den kriegt man auch mit dem Stahl. Dabei bleiben wir hier auf jeden Fall. Während Bürger auf einen kleinen Jig vertraut, habe ich mir hier was anderes gebastelt. Und zwar habe ich was ganz Neumodisches, was ja total im Trend ist gerade, so einen kleinen Cheboraschka-Kopf in 7 Gramm aus Tangsten mir genommen, daran einen kleinen Offset-Haken und so einen, ähm, ich weiß gar nicht genau wie er heißt, auf jeden Fall ist das so ein Twister-Schwanz von Kitek, so in Goldglitter, bei dem Wetter glaube ich eine ganz gute Entscheidung. Wir sind mal ein Stück rausgewartet, kurz vor die Kante, das Ufer ist ziemlich flach und äh, machen da jetzt mal die ersten Würfe. Bin mal gespannt, was hier geht. gestern noch bis in die Dämmerung geangelt, aber keinen einzigen Biss mehr bekommen. Unsere Strategie mit dem Suchen, also relativ zügig angeln, so sieben Gramm Köpfe irgendwas weit werfen und dann einfach mal durchschicken, hat überhaupt nicht funktioniert. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Alles waren schlechte Spots, was ich aber nicht glaube. Oder sie mögen einfach diese gerade dieses schnelle äh, Angeln nicht so wirklich. Deshalb stellen wir jetzt mal gerade um, angeln noch flacher, wirklich vor allem dicht vorne an dieser allerersten Kante, die da entsteht. Auf dem Flachen haben dafür nochmal die Schnüre, Vorfächer, alles ein bisschen dünner gemacht, damit man leichte Köder besser werfen kann. Ich habe bei meinem Vorfach auch extra nochmal den Einhänger kleiner, die Quetschhülse ein bisschen kürzer gemacht, so richtig, damit es ein bisschen feiner ist und äh, nimm dafür so kleine Schlittenköpfe, die haben jetzt vielleicht 2 zwei Gramm, 2,5, zwei irgend sowas, weiß ich gar nicht so genau, mit einem Offset-Haken, damit man da in Steinen und Holz, ihr seht schon, so ein bisschen an den Bäumen und dann eben entsprechende Köder da dran. Jetzt habe ich hier mal so ein Würmchen oder da kann man auch einen kleinen Krebs angeln oder irgendwas und das, dieser bananenförmige Kopf, der gleitet dann so richtig schön, geht übers Holz drüber, mit dem Offset-Haken keine Hänger in den Stein und das läuft dann auch wirklich noch in anderthalb, zwei Metern Wassertiefe wirklich langsam. Also manchmal ist das ja so, wenn das dann zu schnell da durchbürstet in den Steinen, dass äh, die großen Barsche, dann gehen die da auch nicht so richtig hinterher. Also das äh, haben wir alles noch ein bisschen runter reduziert. Versuchen das mal so. Angeln jetzt dichter am Ufer, noch flacher, noch ein bisschen langsamer. Gucken wir, ob das was gibt. Der ist eingestiegen. Die 
direkt vor meinen Füßen. Guck mal. Jetzt haben wir Stunden ohne Biss geangelt und aus dem Nichts der Barsch Bauz, ist der da reingehackt. Also drei Meter vor der Rutenspitze an der Kante, also richtig im zwei Meter tief oder so und hat gebissen. Ich hatte mal einen Köder gewechselt gerade auf den Chickspinner, auf unseren eigenen. Ich hole den da gleich mal raus. Wir haben aber so einen eigenen Chickspinner produziert oder sind gerade dabei, zusammen mit Gregor und da hat er jetzt drauf gebissen. Boah, geiles Ding, ey. Boah, weit über 45. <lacht> okay, legen wir mal auf die Matte hier. Bisschen nass gemacht alles. Der hat genau 47. Okay, haben wir gelöst den Köder. 47er Barsch. Das reicht für den einen Tag auch. Mehr muss man gar nicht fangen dann. Wir versuchen es natürlich trotzdem weiter, der darf jetzt auch wieder rein. Ne? Köder habe ich jetzt mal gelöst, so sieht er aus. Den hatte er jetzt ziemlich tief drin. Das ist so ein Jig Spinner, den wir selber ähm, als Idee jedenfalls ein erster Prototyp, den wir selber bauen wollen dann. Und jetzt sieht man auch ganz äh, klar hier vorne das Stahlvorfach. Das ist auch ein Klassiker, wenn man einen Fisch gefangen hat dann, und der hat ein bisschen geschluckt, bei Hechten, bei Barschen aber auch, dann kringelt das hier vorne so ein bisschen. Jetzt habe ich hier also eine, so eine Ecke drin, die muss man unbedingt raus machen. Also gibt es ja zwei Möglichkeiten. Man kann die meisten Stahlmaterialien unter Spannung erhitzen mit dem Feuerzeug, dann ist das wieder gerade. Kann man auch mit dem Finger ein bisschen biegen, das ginge ja auch. Oder man kürzt das einfach hier ein kleines Stück und versetzt die Quetschhöse mit Einhänger nach hinten. Wenn man hier also das Vorfach lang genug gemacht hat, dann kann man sich immer so ein bisschen nach da arbeiten im Tagesverlauf und muss nicht die ganze Montage neu bauen. Das ist also ganz praktisch. Ich werde gleich mal ein bisschen versuchen, das hier raus zu ruckeln, einfach mit den Fingern. Also da, da kann man so ein bisschen biegen, wenn da nicht zu krasse Knicke drin sind. Also wenn es richtig geknickt ist, eine richtige Ecke, dann sollte man das lassen und lieber abschneiden. Dann. Ich habe den Bürger ja heute Mittag den richtig geilen, tollen, fetten Fisch gefangen hat, den äh, ich ehrlich gesagt jetzt auch gerne langsam hätte. Sind noch ein paar Stunden vergangen, wir haben noch ein paar Plätze geangelt und da hat äh, ja, nichts mehr gebissen. Wir hatten also gar keine Aktion mehr und äh, sind jetzt noch beim Auto und haben mal überlegt, was wir jetzt so machen. Ihr seht vielleicht schon, die Sonne steht ein bisschen tiefer. Wir werden jetzt noch mal die Ecke, wo der Fisch beim Bürger gebissen hat, in den letzten Stunden noch mal richtig hart abangeln, weil da wissen wir, dass Fische da sind und äh, das ist, glaube ich, jetzt das Schlauste, wenn wir da weitermachen. Jetzt habe ich hier meine Köderkiste, die ich mir jetzt für die Tage gepackt habe und äh, habe davon schon echt viel ausprobiert. gummi Chick spinner der ja gefruchtet hat für Bürger, bei mir jetzt nicht. Aber ich glaube, ich werde jetzt für den Abend sowas hier noch mal angeln. Ihr kennt den Gummi vielleicht von der letzten Tackle Tour, der hat mir da zwei Barsche gebracht. An so einem kleinen 5 Gramm Schlitten Jig, der ist glaube ich von Ilex, der Gummi ist von Gunki. Ähm, dem vertraue ich jetzt mal, der wird mich hoffentlich noch retten, hier bei den letzten Würfen am Abend. Mal gucken. Tja, das war's schon wieder für heute. Wir haben keinen weiteren Fisch gefangen. Ich habe auf das Teil hier noch einen Biss gehabt, aber den habe ich auch nicht gefangen. Ganz weit draußen, ganz vorsichtig auch. Tja, was willst du machen? Wir sind ja eigentlich zufrieden, wir haben es ja angesagt, einen Fisch am Tag. Das ist so die Ausbeute, wenn man auf so einen ganz großen Barsch angelt. Mehr ist meistens nicht drin. Manchmal sind sie ja auch ein bisschen im Modus, dann kann man auch mal zwei, drei fangen. Aber an stark beangelten Gewässern ist das einfach so. Deswegen, das war eigentlich ganz okay. Wir sind ja da mit der Strategie nicht schlecht gefahren, hatten eine zweite Chance, hätten also zwei fangen können. Damit muss man dann auch mal zufrieden sein an so einem Tag. Sind wir auch bei einem Riesenbarsch auch. Packen wir jetzt ein. Wir haben noch einen Angeltag dran gehängt, weil ja, ein Barsch, das reicht jetzt nicht so ganz für, für uns einfach. Wir wollen noch mehr fangen, ist ja klar, möchte man immer gern. Wir haben so ein kleines äh, Problem gestern äh, gehabt, dass wir also nicht so richtig ein Gefühl haben für Köder oder für Methoden. Also wir haben alles mögliche geangelt, Gummifische, ähm, eigentlich fast alles reingeworfen in alle erdenklichen Ricks, aber 
gar nichts hat so richtig gezündet, außer der Jigspinner. Also der funktionierte. Irgendwas war an diesem Spinnerblatt, was die Barsche gerade aktuell mögen. Den einen haben wir damit ja wenigstens gefangen, was ja schon mal dann ganz gut ist, wenn man auf einen Fisch am Tag angelt. Und jetzt äh, kommt natürlich die Idee auf, äh, wie kann man das Ganze noch ein bisschen verfeinern hier, weil der Jigspinner hat einen großen Nachteil. Äh, jedenfalls hier, wir angeln eine steile Kante rauf mit Muscheln und der Drilling ist dann immer unten und sammelt die Muscheln ein. Also man hat eigentlich bei jedem Wurf Muscheln dran. Ich weiß selber nicht, wie das dann klappen konnte, dass ich da einen Fisch gefangen habe. Muss man ein bisschen Glück auch haben. Aber besser ist es natürlich, man sammelt nicht bei jedem Wurf Muscheln ein und der Haken ist nicht blockiert. Und da muss man jetzt so ein bisschen improvisieren. Was hat man da in der Kiste? Was kann man da kombinieren? Weil irgendwie das Spinnerblatt muss dabei sein. Und äh, ja, irgendwie muss man diese Kante auch vernünftig angeln können. Nicht jedes Mal hängen bleiben. Und äh, da basteln wir jetzt mal ein klein bisschen was. Mal sehen, ob das dann besser funktioniert beim Angeln. Zufällig haben wir letzte Woche so ein paar Zikaden von Diver geschickt bekommen. Hier, so sehen die aus. Die haben hier ein Drilling und haben da hinten auch ein Drilling oder wahlweise ein kleines Spinnerblatt dran. Das kann man dann tauschen, je nachdem, wie man das möchte. Und äh, das, der Köder hätte jetzt im Prinzip fast das gleiche Problem. Immer der Drilling würde in den Muscheln hängen. Deswegen klaue ich mir einfach mal das Spinnerblatt und klaue mir den Drilling. Ich habe schon mal mit einer Zange gerade was abgekniffen und zwar den Drilling einmal komplett, fast komplett zerstört. Einzelhaken, weil ich möchte jetzt folgendes machen. Gummifisch. Da habe ich noch von gestern einen, der abgebissen ist oder ab, abgefallen, der Schwanz. Ich glaube nicht, dass das ein Biss war, weil sonst nichts im Köder drin. Da manchmal fallen die ja einfach ab. Auf jeden Fall, der ist nicht für die Tonne, den brauchen wir noch. Den nehmen wir. Spinnerblatt wollen wir da irgendwie mit ranbringen und eine Hakenmontage, die in den Muscheln funktioniert. Da hatte sich gestern beim Angeln jedenfalls, ein Biss hatte ich auch drauf, das hier bewährt. Also so ein Offset-Haken mit einem kleinen Schlittenblei vorn dran. Das kombinieren wir jetzt mal alles zusammen. So, und zwar habe ich hier jetzt diesen Haken, den abgebrochenen, und das Spinnerblatt. Das habe ich mal aus der Verpackung von den Zikaden dann rausgenommen. Und mache da mal mit der Splittringzange hier das auf. Mach mal den, Einzel den Drilling da hinten rein. Ich brauche im Prinzip nur etwas, um dieses Spinnerblatt im Gummi zu verankern. Und dafür ist der Haken eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt kein Schräubchen dabei, das würde auch gehen. Aber wenn man dann angeln ist, hat man sowas immer nicht. Im Büro hätte ich jetzt einen Kugelschreiber, da könnte ich die Schraube rausbauen. So machen wir es erstmal so. Und das hier stecke ich jetzt da hinten in den Gummifisch rein. Ich habe jetzt extra mal auch diesen Transparenten hier genommen, wobei der Köder eigentlich auch gut ist und den kann man gut angeln. Und das soll dann ungefähr so da drin stecken gleich. Wir gucken mal, ob der Gummi das erträgt oder ob er dabei jetzt komplett aufreißt. Ich habe versucht, so gut wie möglich hier hinten die überstehenden Enden abzumachen. Man kann eigentlich ja auch einen kleinen Einzelhaken nehmen. Das Problem bei so kleinen Einzelhaken ist immer, dass die auch eine ganz kleine Öse haben. Und diese kleine Öse, die geht dann mit dem... Jetzt habe ich den zu weit da reingezogen. Die geht dann, da geht dann hier dieser Sprengring nicht durch. Der muss da ja schon durch. So, okay, das passt schon mal. Gummi hält es auch aus. So, das kann man jetzt auch ganz gut in dem transparenten Gummi sehen. Haken ist einfach hier drin. Wenn jetzt Fisch beißt, ist es egal, dass hier der Haken rausguckt. Der rutscht hier eh hinten ab. Der hat jetzt also keine Hakwirkung. Das ist nur, um den Spinnerblatt hier zu verankern. Und das hält auch gut. Also da kann jetzt, wenn ich werfe oder jigge oder so, das kann da nicht raus. Und ich kann das auch im Zweifelsfall noch mal tauschen, wenn ich einen anderen Gummi haben möchte. Das alles mal zur Seite. Das ist so schon mal okay. Und jetzt kommt noch der Offset-Haken dazu. Also einfach da rein. Zack. Zack, so. Okay, und eigentlich ist es dann schon fertig. Jetzt habe ich einen Gummiköder, Offsethaken, Muschelsicher und ich habe ein Spinnerblatt hinten dran, statt Schaufelschwanz. Läuft eigentlich ganz gut. Ich habe das früher schon mal ausprobiert. Man kann jetzt auch einen normalen Jigkopf nehmen. Ich habe noch so andere abgebissene Köder. Hier ist noch einer mit bisschen Motoröl, Chartreuse. Der hat ein 5 Gramm Köpfchen drauf. 
da fehlt auch schon der Schwanz. Da hat man ja immer mal solche in der Box rumfliegen. Die kann man dafür eigentlich ganz gut nehmen. Da mache ich mir jetzt mal so zwei fertig oder drei und äh, werde damit mal angeln, weil dann bin ich die Muscheln los und wenn die Barsche, wenn das der Reiz sein sollte, den sie wollen, dann äh, haben wir da, glaube ich, eine gute Option, auch einen noch zu fangen. Mein Köder habe ich mal montiert. Wollen wir mal schauen, ob das überhaupt funktioniert, was ich da gebaut habe. Mal sehen, wie der läuft. Sachen Wasser ist schön klar hier. Oh ja, guck mal hier. Ja, das ist gut. Also alleine durch das leichte Blei, das ist ja gar nicht so viel, was ich da dran habe, rotiert immer das Spinnerblatt. Absinken, anziehen, immer. Kann ich langsam drehen, kann ich jiggen, kann ich alles mitmachen eigentlich. Genau wie beim Jigspinner auch. Fällt langsamer als ein Jigspinner, ja. Aber er bleibt wenigstens nirgendwo hängen. Ne? Du kannst das jetzt richtig schön über den Sand hier oder über Steine drüber schleifen. Das sieht nicht ganz gut aus, finde ich. Das ist cool. Oh, und ich bin der Lacker der Nation, dass ich den überhaupt gefangen habe. Guck dir mal den Barsch an hier. Ja, hat sich der Griff in die Trickkiste auf jeden Fall gelohnt, weil, ich check das mal eben, auf der anderen Seite, da hängt der Köder, der Gummi mit dem Spinnerblatt hinten dran. Bisschen vertüttelt jetzt alles hier, aber egal, ich hab ihn, ich hab ihn. Boah, was eine Murmel, Leute, ist das brutal. Ist das brutal. Wir messen ihn jetzt mal, weil der sah eben größer aus als der von gestern, weil der so hochrückig ist, aber der ist exakt genau wieder 47. Aber ein bildschöner Barsch, ne? ganz schnell und ich habe endlich auch einen Fisch. Geil. Spinnerblatt scheint hier einfach äh, ja, das Ding zu sein. Ich habe gerade gewechselt auf, ja, das ist eigentlich eine Zikade, da habe ich hinten ein Spinnerblatt dran gebastelt und äh, ja, hat gezündet. Geil. Da ist der Köder. Das ist von Daiwa, so eine Zikade mit dem Spinnerblatt, das wird mitgeliefert, muss man sich nur umbasteln. Der hat genau 40. Sehr geil. Darf wieder rein. 